皇娘方才见过慈宁宫，觉得修得如何？你惦记着哀家一心礼佛，佛堂里供了三尊佛像，又将花园修得这么精致，足不出户，便可看到奇花异草。儿子早该将皇娘挪至慈宁宫，只是儿子刚登基，前朝的事情忙不完，又想着将慈宁宫修缮好，再让皇娘住进去。儿子希望皇娘可以安心的颐养天年。前朝的政务要紧，后宫的事算不得什么。皇帝啊，你初登大宝，多少人看着你年轻，存着窥视之心。所以，朝政的事情，你多问问那些老臣子，总没错。嗯，儿子也是这么想。这讷亲。是皇娘的族亲，儿子打算加封她为一等宫。还有，儿子登基，要加皇娘徽号。礼部起了重庆二字，皇娘觉得如何？皇帝有孝心，比什么都好。前朝忙，你先回去吧。好啊，那儿子先告退了。嗯。等到稍晚些，儿子再带皇后还有嫔妃们向皇娘请安。去吧，儿子告退。皇上对太后做的圆满，极尽孝道。你去把清音找来，哀家有话跟他说。是。臣妾给太后请安。皇帝说：“你千方百计去求他，为的是替哀家移宫进言。”臣妾在闭门守孝之时擅自离开，还请太后见谅。替哀家进言，何罪之有？起来吧。只是哀家不曾想，自己如此可怜，移宫之事。还需要你这样一个守孝之人去劝皇帝。皇上刚刚登基，忙于朝政，一时顾不上。哪怕臣妾身在前底，也是该提醒皇上的。难为皇帝还听你的劝，哀家以为皇帝的孝心还不如你。皇上的孝心，臣妾哪里比得上？皇上说。您是天家最尊贵的长辈，是紫禁城唯一的太后，必得有相配的殿宇，所以皇上对慈宁宫要求尽善尽美，稍稍耽搁了些。巧舌如簧，既维护了皇帝，也全了哀家的颜面。虽说你是景仁宫的至亲，但事事以孝敬哀家为先，那就。功过相抵了，行吧，你收拾收拾，从前底出来吧。守孝在心里就成。毕竟是皇帝的嫔妃，还是要住回后宫去的。臣妾谢太后。臣妾还有一事求告太后。清音之名是臣妾幼年时所取。臣妾觉得不大合时宜。不合时宜，是，樱花都是粉色，而臣妾却是清音，所以不合时宜。臣妾不仅是乌拉那拉氏的女儿，更是爱新觉罗的儿媳，所以想请太后亲赐新名，许臣妾斩断旧过，祈取幸福。你这么想，是。那你最盼望什么？情深意重，两心相许。是事事如意的如意吗？哀家选的是易得的易，意为美好安静。
《后汉书》说：“林律易德，非礼不处；人在，影成双。”便是最美好如意之事。这世间一动不如一静，也只有静，才会好。谢太后，只是臣妾不明白，意便很好，为何是如意？你还年轻，不懂世间完满的美好，太难了。若能如意，便很不错。太后的教诲，臣妾谨记心中。好了，夜深了，你也回去歇歇吧。等出了前底，便是新生了。臣妾告退。这太后不是很讨厌乌拉那拉是吗？怎么这么轻易就把他放出来了？这也太儿戏！你们都下去吧。是是。能让皇额娘不讨厌，才是她的本事。皇额娘还给她赐名叫如意，皇上都亲自去看过她。如意，什么如意啊？倒叫臣妾想起当年选福晋的时候，皇上就赐了一把如意给他，还选他为嫡福晋。太后下旨放了如意，那皇上就会给咱们定封号、行册封礼了吧？看来咱们还得感谢他呢。皇上就这么看重他吗？本宫实在不能忍。听说这次的事儿。海兰那个小贱人出力不少，海兰一向不得皇上的宠爱，所以一直依附着如意。这说来也奇怪，那么一个标志人，皇上怎么就不喜欢呢？长得再美却不识趣儿，见了皇上就躲，躲不了也瑟瑟缩缩的，哪个男人会喜欢呀？小家子气，若不是皇上喝醉了，怎么会宠幸他呀？没有家世，又不会讨皇上喜欢，是可怜些。如今看着也会来事儿些了，不像平素里呆呆笨笨的，还是小心些好。这海兰还没分封公事呢吧？他也只是个常在，也只能随主位居住吧。那就请娘娘成全臣妾吧。你想做什么？咱们不能让他事事如意，更不能让他和海兰沆瀣一气。皇上如今这么看重他。若咱们不再防着点儿，以后哪还有咱们的立足之地啊？皇后娘娘，皇上，请您往养心殿叙话。按理说，西月和如意都是侧福晋，但西月的资历浅一些，册封位次也应该低一级。可西月如今已经是贵妃，那如意就只能封为皇贵妃了。这宫中无初封就是皇贵妃的先例，那就都以贵妃的位分吧。皇上，臣妾想着，如意妹妹到底是刚出来，行事低调忍耐一些，总没坏处。且高斌为皇上督办和宫，功在社稷。相比之下，乌拉那拉氏一族实在无人可以为朝廷效力。不知。是否可以先委屈如意妹妹一些，给个妃位或者嫔位，等来日逢年节或是有了生养，再进封也不迟。这妃位也可，另则高宾宫中卫国，朕自然得嘉奖。赏贵妃还有高氏一族抬旗之荣，入本期满洲。圣祖的生母孝康章皇后的同氏一族，就是大清开国以来第一个抬旗的，想必高斌一定会肝脑涂地，为皇上效忠的。嗯，这外赏大臣、内封嫔妃，本就息息相关。这如意的位分是委屈了，公事就给他翊坤宫吧。翊坤宫虽好。只是从前先帝的敦肃皇贵妃年氏曾经住过，皇上也是知道的
皇额娘跟敦肃皇贵妃素来不大和睦，若是挪了如意进去，只怕皇额娘的心里……嗯，还是皇后细心呐。那永寿宫和锦仁宫都不能住，其余诸宫也在修缮，一时间住不得人。如今就只剩下了延禧宫。这延禧宫偏远，还尚未修缮呢。如音妹妹此时不易张扬。延禧宫虽然偏远，但是臣妾会命内务府仔细布置，断不会委屈了她。那好吧，务必得仔细布置，不要让如意住得不舒服。是。奴才秦丽给皇上请安，给皇后娘娘请安。起来吧。皇上，内阁已经拟了嫔妃封号，以彰尊荣，请皇上过目。呈上来吧。皇室封仪贵，金氏封了嘉贵，苏氏封了纯嫔，乌拉那拉氏封了贤妃。高氏封了惠贵妃，这高氏哪里聪慧了？这封号有点讽刺啊。也许惠子是皇上对贵妃的期许，希望她聪慧伶俐，这不还有全族台旗人的恩赏呢。皇帝很会安抚前朝后宫的人，不错。不错呀，名位已定，总算是尘埃落定了。这下六宫可以清宁了。错，定下名位高低，这六宫的纷争，才算是开始了。主被封了贤妃，咱们都高兴。只是，到底被贵妃压了一头。贵妃得了皇上台旗，如今更是得意坏了。而且皇上不是说让主住在翊坤宫吗？怎么又成了延禧宫？许是翊坤宫如今还不能住人吧？延禧宫也挺好的。可延禧宫旁边就是宫人来往的甬道，地儿又偏又嘈杂，还多年未曾休憩。难道？难道这是太后的意思？她老人家还在责怪您吗？我也不知道。如今咱们呢离了这儿，已经很好了。是啊，我们抓紧收拾吧。奴才觉得这延禧宫虽然靠着工人进出的甬道，但关上大门也算清静。虽然破旧些，但古朴雅致，不错。主也太知足了，内务府的人连地都扫不干净。奴婢瞧着承乾宫、翊坤宫，景致又美，离皇上的养心殿又近，住在这儿，都不知道皇上多早晚才能来一次呢。好姐姐，皇上若肯来，也不会嫌路远；若是不肯来，住进养心殿后的危房也不济事啊。也是。能离了前底，已经是万幸了。主，奴婢去给你点上安神香，这样换了寝殿，您睡得也安稳些。好。主，你等了两个时辰了，若是累了，咱们先到廊下歇息吧。嫔妾。科里耶特海兰，请贵妃娘娘安，谨遵贵妃娘娘安排。小东西，饿了吧？娘娘这儿的孔雀呀，可真是宫里一绝。还不是皇上亲赐的，咱们皇上还是最疼娘娘。小东西。快吃吧！既然皇后娘娘
，要你来本宫的贤福宫同住。本宫身为一宫主位，自然留你，可你也得懂规矩。是，你既然来了，本宫便告诉你，当年你是怎么趁皇上酒醉勾引，又和贤妃勾结成了皇上的侍妾，你自己心里明白。可如今到本宫这儿来。如果再敢有外泄，本宫便不饶你。嫔妾不敢。得了，七边的屋子赏你了，去吧。谢贵妃娘娘。东西放下，打扫一下。主，这屋子西晒，夏天热得很，冬天冷得跟冰窖似的，怎么住人呢？这屋子看起来真像是给下人住的。那便是一般的奴才也不会住这儿啊，不过就是平日里放些不打紧的东西罢了。贵妃也不怕皇上知道吗？我本来就是一个皇上宠幸过，又被抛诸脑后的人，贵妃自然是不怕的。主，你也太委屈了，一来就劈头盖脸的被贵妃排选了一顿，而且贵妃娘娘说话也太难听了，怎么能那么说您呢？主，吃点牛乳糕。主，海常在来了。海兰，嫔妾请贤妃娘娘安。起来，起来。都不知道你去了哪儿，怎么这么晚还过来？是换了地儿睡不着吗？吃点牛乳糕，你素来喜欢的，尝尝。这宫里也只有贤妃娘娘会记得嫔妾喜欢吃什么。还常在寝用茶。谢谢。海兰，你怎么了？还不知道你去了哪儿，我正打算明日去求皇后娘娘让我们同住。皇后娘娘说，贤福宫宽敞华丽，指了主去住。但是贵妃是个不饶人的，让我们住的，连下人还不如。怎么会是去了贤福宫？都怪我没有一早跟皇上要你。皇后娘娘早建议不安排的。娘娘也是没有办法的呀，就是我们主儿好心儿，老被人欺负。那贵妃这般对你，你跑来我这儿，她可不忌讳。她有什么好忌讳的？现在，贤福宫可热闹了，人人都驱风，她抬起封贵妃的事儿，嫔妾是希望可以跟娘娘一起同住。我也是这么想的，我明日就去求皇后娘娘。但是如果皇后娘娘不肯，贵妃怪罪下来，还是罢了吧。那你要先好好护住自己。贤妃娘娘也是。海兰，你平日都叫我姐姐，现在口口声声的娘娘、嫔妾的，倒是身份。